プレゼントもいたんです。僕今日ね、ユニバーの公式ホテルのホテル金利でユニバーサルシティに、ね、泊まるつもりなんですけども、で、以前にもね、このホテルを紹介したんですけども、このホテルにはなんとね、セサミストリートの部屋があるんですよね。今日はですね、そこにね、泊まろうかなと思ってます。でちなみにですね、今後もこのオニティービーでまたね、ユニバーのホテルとかを紹介するので、ぜひね、チャンネル登録お願いします。じゃあ早速ね、行きます。食べちゃうぞー。そしてホテル近所でリーバーするシティはそのユニバからもうほんまにすぐですねユニバーサルシティのど真ん中にあるホテルなんですよほらエレモとモッピーとクッキーモンスターが出迎えてくれますクッキーモンスターと豆せんべいモンスターですよ<笑>でホテル近所でリーバーサルシティはユニバの公式専門店のユニバーサルスタジオストアとね直結してるんですよだからホテル内でユニバのグッズをですね買うことができるんですよねこれもめちゃくちゃおすすめですじゃあねこちらね入っていきますほらロビーはもう広々としてますよでセサミのキャラクターたちがねでっかく写ってるんですよでこちらにはセサミの仲間たちと写真が撮れるホットスポットがあるんですよねでこのホテルはですねイーポックっていうねカジュアルレストランとも連結してるんですよでこちらのイーポックはですねもちろんホテルの朝食とかでも使われますしあとはですね、まあ、ホテルに泊まってない方でもね使うことができるんですよで普段はですね、まあ、バイキング形式なんですけども今はですね、まあ、560円の影響で、まあ、バイキングじゃないですで今回のセサミの部屋は14階なんですよねほらほらすごいアビーちゃんがいるんですよエレベーターにほら、モッピーもいますよ、モッピーも。で、個人的にはこちらの近鉄ホテルは、もう、セサミ色が結構強いホテルなんですよ。うん。でね、今回初のね、セサミの部屋ね、すげえ楽しみ。飲んだよな。えすげえこれ。階全体がセサミなんや。えすげえな、これ。えぐない。ほら、モッピーが出迎えてくれるんですけども、すごい、オスカーもいるやん、オスカー。え、すごいな、これ。めっちゃテンション上がるわ。いや、これ、貝からバリバリセサミなんや。これ、電話も面白くて。こちらですね、まあ、インフォメーションにつながる電話なんですけども、これもですね、もうデザインすごい良くないわ、これ、マジですごいわ。え、これ、やばすぎひんえ、やば。すごいなこれやばいこれ貝歩くだけでも十分楽しみますよほんまにえすげえなうわすげえ予想以上やわマジですごいわこれは来る回あるこれ買い事とコラボしてるってなかなかないんですよユニバーのホテルの中でも,でも普通はもう部屋がコラボしてるとかなんですけども回一体もしてさえ見てやばくないこれめっちゃテンション上がるわでこれ回のね番号もですねめちゃくちゃ可愛いデザインになってますよじゃあね部屋ね入っていきますこちらの142ですよ142でちなみにカードキーもねセサミンなんですよめっちゃ楽しみいけよいしょこれ刺しておおえプロジェクターにエルモとモッピーが映ってるわえすごくないこれいや電気つけた瞬間にこれがつきましたいやこれ部屋もやばいわでその前にですねまあ手洗いと以外はね先にね済ましますはい、じゃあ手洗いというが終わったんでね、早速ね、部屋の紹介ね、行ってきます。でね、トイレの隣に、エルモとエルモのお父さんがね、映ってるんですよ。いや、これやばいなこれセサミオタクやったらこれ大興奮するんじゃんこれ泣くで多分。いや、正直言ってエルモのお父さん初めて見たわ。<笑>こんな顔やってんや。
。で、その隣にも、ほら、エルモの赤ちゃん時代です。赤ちゃん時代。もう、今とも何も変わってないですね。<笑>で、この前には、金魚がいるんですよね、金魚が。で、でっかいエルモがいますよ、エルモが。これ何段子やろなぁ。うん。海賊者募集してます。いや、これ壁紙がすごいなぁ。うん。いや、これは来たかいあったわ。ほらこれエルモの家族ちゃう家族。初めて家族見たかもしれへん。でもなんか全体的にやっぱ赤い家具が多いですね。うん。ベッドも赤いですし。このハンガー掛けも赤いですし。机とか、ちょ、クッションとかも赤いんですよね。これやばいなほんまに。めっちゃ興奮すんねんけど。はい、じゃあ早速ですね、アメニティとかでね、紹介していきます。まずは洗面台とかから紹介していきます。で、もちろんね、ハンドソープと、こちらレディースセット。と、歯ブラシ。と、カミソリ。と、ヘアブラシですね。で、一応、部屋のアメニティには、その化粧落としとかがないんですよね。だから女性の方で、もし化粧落としを使いたい方は、家から持ってきた方がいいと思います。で、コップはですね、エルムとビッグバータですね。これだけでもだいぶとテンション上がりますよね。そして風呂なんですけども、この風呂の上にも、ほら、エルムがいるんですよ、エルムが。いや、もうセサミ色半端ないよなぁ。うん。で、早速ですね、シャワーの水圧チェックやっていきます。あ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、強すぎもせず、弱すぎもしない水圧ですよね。で、これ多分前も言ったと思います。<笑> 2回目。で、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープは、ポーラの、なんかその生ローヤルゼリーと、まあ、オリーブオイルをですね、配合してるらしいですね。うん。で、前も使ったんですけども、まあ、普通にいいね、シャンプーとかでした。で、体洗うね、スポンジは、なんかめちゃくちゃ可愛いね、クマちゃんです。<笑>いや、これもね、まあ、セサミにしてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんですけどね。で、ちなみにちょっと言い忘れたんですけども、まあ、トイレとお風呂が同じの、まあ、ユニットバスなんですよね。で、スリッパーですね、まあ、2着にあります。ですけど、これはですね、部屋でしか使うことができないので、まあ、外とか出かけるときは、まあ、自分の靴を履かないといけないです。で、空気洗浄機と、日本ね、ミネラルウォーターがついています。で、ケトルと、この下に、金庫があるんですね、金庫が。じゃあ僕のね、携帯の暗証バイブ打っていきますわ。あかんかんかんかんかんかんかん。で、この下に、まあ、棚があるんですけども、この棚の中に、まあ、ルーム上があるんですよ。うん。だから、初めて来た人は、ルーム上はどこや、ルーム上はどこやってなっちゃうと思うんですけども、このね、棚にね、入ってるんですよね。で、マグカップ2個と、コーヒーと、粉砂糖と、クリーミーパウダーですね。で、ほうじ茶と、煎茶がありますね。で、僕、前ね、普通の部屋泊まったんですけども、普通の部屋よりは、まあ、材料が豊富。うん。前泊まった時はですね、ほうじ茶と千茶しかなかったんですよ。やっぱセサミの部屋になったらですね、やっぱ豪華になりますね、ちょっと。じゃあね、冷蔵庫ね、開けていきます。よいしょで、冷蔵庫自体は、まあ、普通にも入るぐらいですね。一番上は、まあ、冷却室なんですけども、一番上の冷却室は、アイスクリームなどの冷凍食品は貯蔵できないらしいです。だから、ちょっとひんやりしてるものが貯蔵できるって感じですかね。じゃあね、ベッドのふかふか加減ね、見てきます。よいしょまあ、まあ、これは普通やわ。<笑>で、テレビの大きさは32インチですね。そして、おなじみの、まあ、ベッドのふかふか加減チェックですね。パンクパンクで、ベッド自体は、まあ、ちょっと固めって感じ。<笑>でも僕はですね、普段床で寝てるので、まあ、これぐらいが超最適です。で、これちょっと今思ったんですけども、天井もですね、可愛いデザインになってます。これ最高やわ。ほんまにもうセサミの中で寝てるみたい。で、ベッドの隣には、こちらアラームセットできるボタンとか、この下に今インフォメーションにつながる電話があります。やばい。クラゲとコサックダンスしてしまった。<笑>そして、一旦もめみたいなハンガーかけと、消臭液がね、置いています。そして安定のね、窓のショートテックですよ。うわ、すごいこれ今気づいたんですけども、いや、この部屋、パークビューなんですよね。なんかユニバのゲート見えるじゃないですか。で、その奥にですね、ユニバが見えるんですよ。
。で、これほんまにパークフロントホテルと全く同じですよね。やばくないこれ。このセサミの部屋に泊まったら、セサミとのコラボルームでもあり、しかもパークビューなんですよ。これはやばいわ。いや、これは興奮するわ。で、これもですね、また朝になった時にね、どういう光景かね、またね、見に行きます。いや、これ夜景も最強ってすごくない<笑>いや、これはマジでいいわ。で、このセサミの部屋に泊まったら、限定のバッグがもらえるんですよ。で、今回ですね、クッキーモンスターとビッグバードにね、バッグもらいました。で、裏のデザインも、まあ、クッキーモンスターとビッグバードで違いますよね。で、立てたらこんな感じですね。<笑>めっちゃ可愛いわ。そしてちなみに、こちらの近鉄ホテル泊まったら、誰でも、このセサミのマルチケースをもらえるんですよね。で、これもですね、まあ、クッキーモンスターとビッグバードです。うん、これ選んだんですけども、たまたまこんな感じになりました。で、まあ、部屋の紹介はですね、まあ、これで終わりです。でもこれ、ゆっくり寝転びながら、なんかこの部屋いるってなんかすごい不思議な気分。うん。なんかすごいメルヘンな部屋にいるな。はい、ね、アミニティのね、煎茶を入れました。これどんな味なんかなうん。まん。普通。<笑>情熱の赤いバラそしてジェラシーはい、じゃあね、お風呂ね、入ってきました。でね、夜景見ます。ほら、夜景のユニバですよ、ユニバ。まあ、今はですね、まあ、深夜の12時なんですけども、やっぱ中はめちゃくちゃ光ってますよね。うん。ほら、もうエルモに囲まれながら寝ますよ。すごい、これちょっと、今ちょっと気づいたんですけども、このベッドの隣のこのランプあるじゃないですか。これを回したらなんと、ほら、エルモの手形になるんですよ。すごくないこの仕組み。マジでびっくりしたんやけど。うん、これも逆に寝れへんわ、うんうんうんうん、そして朝のパークですよパークめっちゃ今日もいい天気やんしかもでねコーヒーね入れましたコーヒーやろいただきますはいじゃあねもうそろそろね出ますマジですっごいいい部屋やったわエロモだよはいじゃあ今日はですねこの近日ホテルのセサミの部屋に、ね、泊まりましたで、まあ、個人的にはですね他はまあコラボルームとかもあるんですけどもそのコラボルームの中でもやっぱ特に良かったですねというのも階1階がセサミだったんですよそれがマジで興奮したそれだけでもすごい興奮するんですけどももうやっぱり部屋がほんまにセサミ食がやばかった。もう予想以上にセサミやったんですよ。で、初めてですね、僕、エルモの家族見ましたし、まあ、そういう体験もできてすごい良かったなと思いましたね。あとですね、そのセサミコラボのルーム泊まったら、限定のバッグとかももらえたのがすごい良かった。あとはですね、プロジェクターとか、あとはですね、ランプのエルモの手形とかの仕組みがすごい良かったですね。で、またね、その公式ホテルで、また何かしらのコラボルームがあったらね、また泊まろうかなと思ってるんで、ね、ぜひね、また見てください。はい、じゃあね、これからもいろんな動画あげると思うので、チャンネル登録、通常ボタンを押してくだけで、バーイ